ये आ गई बटन चाप बटन चाप ये तस्वीर लगी हुई है बाबा अल्लाह वसाया मछली वाले और ये मुल्तान की मशहूर सौगात है कभी भी सौगात है डोली रोटी डोली यहाँ पे आप दस रुपए का खाने भी ले सकते हैं और बहुत सारे लोग जो है भाई ने बताया ये जो भाई खड़े हुए यहाँ पे आप फ्री में भी खा सकते हैं अल्लाम मेरा नाम है जिया तबारक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के इलाके चौक घंटा घर में और यहाँ की कीमो एंड काला की जो चाँपें हैं ना मटन चाँपें और ग्रेड चिकन स्पाइसी चिकन वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया कि आप कीमो एंड काला की चाँपें ज़रूर ट्राई करें इसके बाद हमें जाना है ज़रा अल्लाह वसाया की मछली खाने पूनी बुरज के ऊपर वहाँ की मछली भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है और बहुत सारे लोगों ने उसको भी रिकमेंड किया है तो ज़रा चेक करते हैं कि कीमो एंड काला पे क्या हो रहा है चले बहुत ही जबरदस्त बहुत ही वाइब्रेंट माहौल है भाई यहाँ पे बहुत आला लकड़ी के ऊपर बन रही है चापे ओह कितनी कितनी पुरानी दुकान है ये पचास साल पुरानी दुकान है कितने पचास साल पचास साल ये रखी हुई मटन चापे मसाला लगी हुई देखने में ही जो है ना बहुत ही जबरदस्त लग रही हैं चापे और चिकन ये कबाब भी हैं कितने बजे तक दुकान खुली रहती है आपकी बारह बजे तक ये जो फ्राई हो रही है ये अलग स्टाइल की है जो ग्रिल है वो अलग स्टाइल की है पहले फ्राई होती है फिर जड़ा अच्छा पहले फ्राई होती है फिर उसके बाद वहाँ जाती है अच्छा अच्छा तो भाई पहले यहाँ पे इसको फ्राई किया जाता है और उसके बाद जाती है वो वहाँ ग्रिल के ऊपर असल जो साइंस है ना वो मुझे लग रहा है ये जो लकड़ी के ऊपर बनाया हुआ ना आपने क्योंकि लकड़ी के ऊपर बनाने का जायका अलग आता है है ना तो लकड़ी के ऊपर जो ये बन रही है चीज उसकी बात ही अलग है भाई भैया बात जो है आपके लोग जो है ना कराची में मेरा बहुत काम है तो आपके लोग वहाँ ज्यादातर जो है ना चाय और पान खा के उनका पेट भर जाता है रोटी की तरफ नहीं जाता सही बात है सही बात है हमारे यहाँ ना ये साफ बैठ गया ना ये गर्मियों में चार से पाँच जो लात लस्सी के पी जाएंगे आपके वहाँ लस्सी भी आएंगे ना शाम तक भी उठेंगे <laughs> कराची वाले जो है ना वो खाने पीने के हल्के लाहौर ये है खाने पीने के हाँ और आप बुल्तान के ये हमारा ऑर्डर है बन गया भाई हमारा ऑर्डर और अभी पहुंच रहा है टेबल पर अच्छा भाई खाना हमारा जो है वो आ चुका है और साथ में इन्होंने दिया है ये रायता और ज़बरदस्त किस्म की इनकी चटनी है जो इन्होंने कहा है कि आम से बनी हुई है साथ में सलाद भी है और ये है भाई मटन चाप जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है साइज़ में ज़बरदस्त और ये है मटन कबाब और ये है चिकन का टिक्का तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई मटन कबाब के साथ और ये है मटन कबाब जैसा सीख कबाब होता है इनका सारी चीज़ें इनके पास मटन और चिकन के अंदर है बसमीम मज़ेदार बहुत ही जूसी होने की वजह से काफ़ी स्पंजी सा फ्लेवर आ रहा है मटन का जो जायका है प्योर कीमे का बना हुआ है इसके अंदर प्याज भी है और दूसरे मसाले भी नज़र आ रहे हैं वेरी नाइस उसके बाद आ जाते हैं इस चिकन टिक्के के ऊपर चिकन पीस का आ जाता है इसको यहाँ पे लेग का पीस हमने लिया है और इसके ऊपर भी नज़र आ रहा है कि काफ़ी मसाला जो है वो अच्छे तरीके से मैरिनेट हुआ हुआ है सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्पाइसी तो है लेकिन इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं है कि मिर्चें लगनी शुरू हो जाए और अब आप आते हैं भाई इस मटन चाँप के ऊपर जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं बहुत ही पतले पतले पार्चे हैं मटन के 
और काफ़ी बड़ा पीस है मटन का ये ये है भाई कीमो एंड कालों की मटन चाप मटन इंतहाई गला हुआ है ऐसा गोश्त है कि आप खाते जाएं खाते जाएं और दिल ना मरे थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूं इनकी चटनी के साथ अल्टीमेट बारबेक्यू मेरे एक सब्सक्राइबर हैं मेरे दोस्त हैं जैन जो मुल्तान में ही होते हैं उन्होंने मुझे बड़ा गाइड किया है यहाँ की चीज़ों के बारे में और उनका नाम लेना ज़रूरी है जैन भाई आपने बहुत ही ज़बरदस्त गाइड किया और वाकई जो बारबेक्यू है ना बहुत ही आ रहा ज़बरदस्त मज़ा आ गया भाई बहुत ही ज़बरदस्त था मैं नहीं बेहतरीन बहुत ही अच्छा था माशाल्लाह भाई खाना ज़बरदस्त बहुत आला तो कैसे हैं भाई यहीं काला कीमू एंड काला की चापों के बराबर में हम आए ज़रा चाय पीने के लिए और यहीं पर अंकल का बन रहा है अंडे वाला बर्गर कितने का है बर्गर ये साठ साठ रुपये का बहुत आला भाई इतनी हैवी ड्यूटी मटन खाने के बाद और कबाब और चिकन खाने के बाद जो है वो कावा पीने का दिल जा रहा था लेकिन यहाँ पे जो है वो दूध पत्ती अवेलेबल है हाँ जी सब ठीक ठाक अलहमद ला खैर से पहुँच गए हाँ जी खूनी बुर्ज है वहाँ पे एक मशहूर तरीन दुकान है अल्लाह वसाया मछली वाला अल्लाह वसाया मछली वाला बड़ी मशहूर है बाकी पाक गेट है वहाँ पर आपको क्या कहते दही पल्ले वगैरह भी मिलते हैं दाल बुंग डोली रोटी वगैरह जो बड़ी मशहूर चीज़ है वहाँ की अच्छा भाई पाक गेट के ऊपर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से अभी अंकल ने बताया ये जो अंकल खड़े हुए हैं भाई लोग खड़े हुए हैं उन्होंने तो बताया कि यहाँ से अंदर जाएंगे तो मामू छोले वाला है उसके बाद दही बड़े हैं और कोई रोटी वोटी उसकी मशहूर है तो ज़रा अंदर चलते हैं दूर में और देखते हैं मामू छोले वाले को सलामकुम कैसे खैरियत से कौन सा हलवा बन रहा है ये अखरोट वाला सोन हलवा अखरोट वाला सोन हलवा बन रहा है मुल्तान तो मशहूर है सोन हलवे के लिए हर तरह के सोन हलवे यहाँ पे मिलते हैं और भाई बना रहे हैं यहाँ पे अखरोट वाला सोन हलवा हाँ सारे पहलवान जी बैठे हुए हैं यहाँ पे और ये है मामू छोले वाला ये बेसिकली क्या है दही बल्ले ये क्या है क्या है दाल मूंग है दही बल्ले तीनों अलग अलग चीजें हैं रो, रोटी भी होती है आपके पास कोई है मीठी रोटी भी है रोटी रोटी भी है ये ये कौन की क्या है डोली रोटी कहते हैं डोली रोटी डोली रोटी अच्छा डोली रोटी की सौगात है डोली रोटी और दाल मूंग कदीम ही सौगात है डोली रोटी ये किस चीज़ से बनती है मैदा होता है आटा होता है छोटी इलायची बड़ी इलायची मीठी होती है मीठी होती है मीठी होती है चीनी डलती है अच्छा अच्छा ये डोली रोटी दाल मूंग के साथ खाते हैं डोली रोटी दाल मूंग के साथ चने के साथ अच्छा अच्छा वेरी नाइस यार गुड यार दाल मूंग की होती है खत्म हो चुकी है अभी क्या चीज ये दाल मूंग होती है ना इसमें खत्म हो गई हम कैसे खाएंगे अब यार चने के लाते हैं दही बल्ले जो है ना वो है मट्ठा जाते हैं हाँ दही बल्ले तो दूसरे होते हैं ना वो बड़े वाले होते हैं वो दही बल्ले अलग चीज है ये भाई मट्ठा मुल्तान का क्योंकि सौगात मट्ठा कैसे है इनकी रोटी और चने मुल्तान की सौगात है हमारी जोली उठा उठा के दुआ इनको और दे अच्छा भाई ये आ गई ढोली रोटी और इसके अंदर जो है ना ये मट्ठा जिसको दही बड़े भी बोलते हैं आप बोलने लगे हैं एक्चुअल इसका नाम है मट्ठा तो ये है भाई मुल्तान की सौगात और इसको हम खाएंगे पैन केक टाइप की हाँ भाई हम्म जो ये दही बड़े हैं और छोले हैं वो नमकीन है और रोटी मीठी है दोनों चीज़ों का जो जायका है मिला के वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बन रहा है वाई नाइस ये जो डोली रोटी है खाली इस रोटी को खाने का भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है और इन चीज़ों के साथ मिला के खाएँ तो एक नया कॉम्बिनेशन बनता है तो भाई ये ये था मामू छोले वाला यहाँ पे आप दस रुपये का खाने भी ले सकते हैं और बहुत सारे लोग जो है भाई ने बताया ये जो भाई खड़े हुए यहाँ पे आप फ्री में भी खा सकते हैं खा गए आप खा गए 
जबरदस्त चले जी अब यहाँ से हम चलते हैं अल्लाह वसाया की मछली खाने चले सामने नजर आ रही है बाबा अल्लाह वसाया मछली वाले काफी ज्यादा रश लगा हुआ है भाई यहाँ पे और मछलियाँ जो है वो यहाँ पे तली जा रही हैं ये तस्वीर लगी हुई है बाबा अल्लाह वसाया मछली वाले ओरिजिनल जो थे वो ये थे हैं ये थे आपका नाम क्या है मन आप अल्लाह वसाया साहब के पोते हैं वो उनके वो उनके बेटे हैं वो आपके फादर है आपके फादर है तो आप उनके पोते हैं यानी ये अल्लाह वसाया साहब कितनी पुरानी दुकान है ये तकरीबन तीस से पैंतीस साल हो गए साल हो गए अल्लाह वसाया जी दस साल हो गए दस साल हो गए तो कौन कौन सी मछली है आपके पास हमारे पास एक काली मिर्च वाली होती है एक लाल मिर्च वाली एक होती है बगैर काटे वाली बगैर काटे वाली जो लाल मिर्च वाली है उसका नाम है रऊ डमरा ये रऊ डमरा ये दोनों एक ही मछली है अच्छा इसमें काली मिर्च वाली और लाल मिर्च वाली अच्छा अच्छा क्या हिसाब है मछली सात सौ साठ रुपये हम दे रहे हैं लाल मिर्च वाली आठ सौ पचास है काली मिर्च वाली और ग्यारह सौ रुपये है फिंगर प्रिंट फिंगर प्रिंट चार कढ़ाइयाँ माशा यहाँ पर लगी हुई हैं और चारों के अंदर ऑर्डर लगे हुए हैं और एक जो है ना वो खलकत यहाँ मौजूद है अल्लाह बताया विश के लिए फिश खाने के लिए सर्दी का मौसम है और उसके अंदर तो मछली का मज़ा ही अलग है भाई सर लग रहा है कि एक समंदर है और उसके अंदर जो है ना वो मछलियाँ तैर रही हैं डूबी हुई हैं तो आ गई भाई हमारी फिश जो है वो आ गई साथ में जो है वो इनकी चटनी भी है और चटनी भी कुछ स्पेशल चटनी लग रही है ये है लाल मसाले वाली फ़िश ये है काली मिर्च वाली फ़िश और ये है फिंगर फिश तो सबसे पहले मैं बिस्मिल्ला करता हूँ फिंगर फिश के साथ फिंगर फिश इंतहाई फ्रेश है इंतहाई ज़बरदस्त और इसके अंदर सरसों के तेल का जो एक टेक्सचर और जो एक जायका आ रहा है ना खुशबू आ रही है इसकी अलग ही बात है ये है भाई रहू लाल मसाले वाली रहू है और पीछे से इसको देखें टेक्सचर इसका तो यहाँ से इसका जो स्किन है वो भी लगी हुई है इसके अंदर और बहुत ही ज़बरदस्त मसाला इसमें लगा हुआ है इंतहाई फ्रेश इंतहाई गर्म हो रही है लाल मसाले वाली रहू ओ हो 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 बहुत ही ज़बरदस्त एक तो फिश का अपना जायका बहुत आला है ऊपर से जो मसाला इन्होंने लगाया हुआ है ना बहुत ही बेहतरीन स्पाइसी है चटपटा मसाला चटनी के साथ भी ट्राई करूं चटनी के साथ भी मज़ेदार है ये है भाई काली मसाले वाले मीठे पानी की मछली है और काली मिर्च वाली जो है वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं है अगर मुझसे पूछा जाए कि तीनों में कौन सी मछली ज़्यादा अच्छी लगी तो मुझे जो ये रहू है रेड मसाले वाली ये मुझे मछली ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इसका जो मसाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और थोड़ी सी स्पाइसी हो चटपटी हो मछली तो ज़्यादा अच्छी लगती है हाँ इसके अंदर थोड़े कांटे हैं जिनको निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको लेकिन टेस्ट में बहुत ही लाजवाब है भाई बहुत ही लाजवाब मज़ा आ गया तो अल्लाह वसाया की ज़बरदस्ती मछली के साथ हमारे आज के एपिसोड का अख्ताम हुआ उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें मिलते हैं इन शाला नेक्स्ट एपिसोड में अल्लाह हाफ